আসসালামু আলাইকুম নাশিদ রহমান আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি থ্রি বাংলার আজকের অনুষ্ঠানে আমি বিলিতে জন্মগ্রহণ করলেও বড় হয়ে উঠেছি বাংলাদেশে আমি মূলত শহরের ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলার রোডে আমি বড় হয়ে উঠেছি আমার একটি নারীর টান আছে বিলিতের সাথে যেহেতু জন্ম হয়েছে কিন্তু আমি গয়ান হওয়ার পর থেকে স্বপ্নের নগরী স্বপ্নের দেশ হিসেবে আমেরিকাকে জেনেছি আমি জেনেছি আমার আশেপাশে আমার থেকে যারা বড় আছেন তারা জিমের দিচ্ছেন জিয়ারে দিচ্ছেন টোফেল দিচ্ছেন দিয়ে আমেরিকাতে পাড়ি জমাচ্ছেন ছাত্র হিসেবে যাচ্ছেন কাজে যাচ্ছেন স্বপ্নের দেশ স্বপ্নের নগর হিসেবে দেখেছি সিনেমা দেখতাম আমেরিকার বড় বড় অট্টালিকা প্রজেক্ট কোম্পানি সব আমেরিকার শুনেছি সেই আটলান্টিক ওপারে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে ব্রিটিশ সরি আমেরিকান বাংলাদেশি অ্যাটর্নি যিনি প্রতাপের সাথে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন মেন স্ট্রিম প্র্যাকটিস করছেন আমেরিকার জীবন ইমিগ্রেশন এবং আইন বিষয়ক আলোচনায় আমার সাথে অংশগ্রহণ করছেন অ্যাটর্নি অ্যাট ল নিউ ইয়র্ক থেকে অশোক কর্মকার আমি জনাব অশোক কর্মকারকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভি থেকে বাংলায় ধন্যবাদ নিশাদ সত্যিকারে খুব খুশি হলাম এবং ভালো লাগছে যে আবার আমরা পুরনো যারা একই ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম জুনিয়র বাট এখন জ্ঞানে জ্ঞানে গুণে এখন আমাদের ছোট ভাই অনেক বড় ভাইয়ের মতো হয়ে গেছে খুবই খুশি ভেরি সাকসেসফুল খুবই খুশি হলাম আবার পুরনো লন্ডন শহরের প্রতি আমার অনেক অনুরাগ আছে আমার স্মৃতি আছে আই বিন দেয়ার প্রায় কুড়ি বছর হলো ওখান থেকে চলে এসেছি আমি আই ডিড মাই মাস্টার্স ইন হিউম্যান রাইটস দেয়ার লন্ডন ইউনিভার্সিটি সো লন্ডন আমার আমারও যে একটা শহর যেখানে বারবার ঘুরে যেতে ইচ্ছা করে স্মৃতি আছে ধন্যবাদ সবাই দর্শক অ্যাটর্নি অ্যাট ল অশোক কর্মকার তার সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ক দুটো কারণে তিনি বলেছেন আমরা একই বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছোট ভাই বড় ভাই হিসেবে দেখেছি আমি যখন প্রথম বর্ষে তখন উনি মাস্টার্সের ছাত্র ওনাকে এক বছর পেয়েছি দু দশক আগে উনি বিলেতে যখন মাস্টার্স করতে আসতেন বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে উনি ছিলেন বিচারক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন সেই গল্প ওনার কাছে আমরা শুনবো সেই কাহিনী আমি ওনার কাছে শুনবো সে সময় আমরা খুব নিকটেই পূর্ব লন্ডনে থাকতাম পরবর্তী সময় উনি বিলেত থেকে আমেরিকায় চলে যান আমেরিকা থেকে আবার পড়াশোনা করে এখন প্র্যাকটিস করছেন আমি চলে যাচ্ছি জনাব অশোক কর্মকারের কাছে আপনার কাছে আজকে আমি আমেরিকার জীবন আমেরিকার কোভিড পরিস্থিতি জর্জ ফ্লয়েডের নিয়ে যে টালমাটাল অবস্থা চলছে সেটা নিয়ে জানতে চাবো প্রাথমিকভাবে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনার শৈশব কৈশোর পড়াশোনার সম্পর্কে সংক্ষেপে যদি আমার দর্শক একটু বলতেন ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমার শৈশব জন্ম তো বাংলাদেশি বরিশাল ঝালকাঠিতে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বেড়ে ওঠা এবং স্কুল আমার সেখানেই ছিল পরবর্তীতে ঢাকা কলেজ এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছি লয়ে পড়েছি নাসিদ রহমান আমরা একই একই সময় ছিলাম সমসাময়িক তারপরে যেভাবেই হোক বাংলাদেশে জুডিশিয়াল সার্ভিসে আমি জয়েন করি বিসিএস পাস করে টেন্থ বিসিএস আমরা নাইনটি ওয়ানে জয়েন করি জাজ হিসেবে দেন আমি মিনিস্ট্রিতেও ছিলাম অনেক বেশ কিছুদিন কয়েক বছর কাজ করেছি ল মিনিস্ট্রিতে পরবর্তীতে সেভিং সেভিনিং স্কলারশিপ নিয়ে আমি লন্ডনে পড়াশোনা করেছি মাস্টার্স ডিগ্রি করেছি হিউম্যান রাইটসের উপরে এবং পরবর্তীতে আপনার আমেরিকায় এসছি আমেরিকায় এসে এখানে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে আমি আমার এল এল এম করেছি এবং পরবর্তীতে অ্যাটর্নিশিপ অ্যাটর্নি পরীক্ষা হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে বার পরীক্ষা দিয়ে এখানে বলি নিউ ইয়র্ক বার দিয়ে আমি এখানে প্র্যাকটিস শুরু করেছি দু হাজার তিন সালে অ্যাকচুয়ালি দু হাজার চার সালে দু হাজার তিন আমি পাশ করে দু হাজার চার সালে থেকে শুরু করেছি প্র্যাকটিস তো আজকে প্রায় ষোলো বছরে বেশি হয়ে গেল প্র্যাকটিস করছি টাইম প্লাইস সো ফ্যাস প্রাইস টাইম ডেস প্লাই অ্যাকচুয়ালি সো এইভাবেই জীবন চলছে মানুষের মানুষের সাথে মিশে সবার সাথে বাংলাদেশে যেমন ছিলাম মানুষের দুঃখ দুর্দশার সাথে থাকার চেষ্টা করেছি কিন্তু খুব একটা যে থাকতে পেরেছি তা কিন্তু নয় কারণ আমরা যখন কাজ করতে শুরু করলাম কর্মজীবনে শুরু করলাম কর্মজীবনটা আমার জন্য খুব ঘাত প্রতিঘাতে ছিল তা আমি বলতে পারবো না ওভাবে তবে খুব সুখকর অনেক সময় ছিল না কিন্তু বাংলাদেশের একটা জিনিস সত্য যে একটা এনভারনমেন্ট আছে যেখানে এখনও মানুষ মানে ইন জেনারেল মানুষ ইম্পার্সিয়ালি কথাটা বলে যারা সৎভাবে জীবনযাপন করে সে চাকরি করে তাদেরকে কিন্তু এখনো কেউ অসৎ বলে না সেটা একটা জিনিস তো সব কিছু মিলেই এখন আমরা যারা দেশের বাইরে আছি তারাও দেশকে আমরা এখনো ভুলে যাইনি দেশ এখন আমাদের মনের মধ্যেই থাকে প্রত্যেক দিন আমরা একটা ইংরেজি পত্রিকা দুটো ইংরেজি পত্রিকার পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশের দুটো পত্রিকাও পড়ি টিভি দেখতে না পারলেও কিন্তু সবসময় যোগাযোগটা থাকে তো সেভাবেই আমাদের জীবন এখনো চলছে এখনও আমাদের বিরাট কমিউনিটি নিউ ইয়র্কে আমি প্র্যাকটিস করছি 
এখানে নিউ ইয়র্ক কমিউনিটির সাথেই যুক্ত আছে সবার সাথেই দেখা সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুখে দুঃখে সবার সাথেই আমরা আছি একে অন্যের সাথে সুতরাং কোনোভাবেই ভুলে যাবার নাই মাতৃভূমি আমাদের আমাদের মাথার মধ্যে সবসময় আছে আর ভুলে যাওয়ার কোনো স্কোপও নেই ভোলার চেষ্টাও করে না কিন্তু অবশ্যই আমরা দূরে থেকেও মাতৃভূমির প্রতি আমাদের যেমন টান আছে তাদের জন্য আমাদের করারও কিছু আছে অনেকেই অনেক কথা বলেন বিভিন্ন সময় যে আমরা দূরে সরে আসলাম বা এসছি সেটা কি দেশের জন্য ক্ষতি হয়েছে কিনা আমি আশা করি নাসিদ তার পরবর্তী এই প্রশ্নগুলো হয়তো আনবেন আর তো আমরা আমি চেষ্টা করবো সেই সবগুলো উত্তরে দিতে এবং আমরা একটা আলোচনা যাতে কিনা আমাদের নিজেদের মধ্যে যারা এখানে আছি যারা বিভিন্ন দেশে আছি বাঙালি কমিউনিটি এবং দেশের বাংলাদেশে আছে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় যেন আমরা বিচ্ছিন্ন কিছু না আমরা কিন্তু তাদেরকে যেমন প্রতিনিধিত্ব করি আর বাংলাদেশ থেকে আমরা প্রতিনিধিত্ব করি বিভিন্ন দেশে আবার তাদের জীবন নিয়েও কিন্তু আমাদের আগ্রহ আছে অনেক সেখানে কিভাবে মানুষ যারা চলছে যাদেরকে ফেলে এসছি তারা অনেকেই ভালো আছে এবং অনেকেই ভালো নেই যারা ভালো নেই তাদের জন্য কি করা যেতে পারে সেটা আমাদের একটা চিন্তা হতে পারে সবাই ধন্যবাদ দর্শক টিভি থ্রি বাংলায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাটর্নি অ্যাট ল অশোক কর্মকার তিনি আমাদের সাথে কথা বলছেন আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা আমেরিকায় কিভাবে করে অভিভাষণ নিয়ে যেতে পারেন আপনারা কি করে আমেরিকার নাগরিক যারা ওখানে অনুবন্ধিত নাগরিক হিসেবে আছেন আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রেন্ট আছেন তাদের জন্য ভবিষ্যৎ কি হতে পারে আপনার আমেরিকার আইন সম্পর্কে কি জানতে চান আমেরিকার যে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন সে সম্পর্কে আপনার কি জানতে চান এবং আইনের অন্যান্য শাখা সম্পর্কে যদি জানতে চান টিভি থ্রি বাংলার সঙ্গে থাকেন আমরা কিছুক্ষণ পর কলেও নেব আমি সবাইকে অনুরোধ করছি যে আপনারা যে যেখানে বসে এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যদি আপনাদের টাইমলাইনে শেয়ার দিয়ে দেন তাহলে অ্যাটর্নি অ্যাট ল অশোক কর্মকার আপনাদের যে পরামর্শ দিচ্ছে সেটা আপনাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনের জন্য উপকারী হতে পারে আমি এটা কেন বলছি কারণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দেশাত্মবোধ এবং দায়িত্ববোধ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির জন্য অশোক কর্মকার এখানে এসেছেন তিনি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এখানে আসেননি বা এখানে পয়সার কোন লেনদেনের বিষয় নেই টিভি থ্রি বাংলা এবং অ্যাটর্নি অ্যাটল অশোক কর্মকারের সাথে সুতরাং আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস মূলক সচেতনতামূলক যে পরামর্শ এটা যদি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যায় যদি দু চার জনের কোন উপকার হয় সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য এবং জনাব অশোক কর্মকারের ফেসবুকে আপনারা দেখতে পারবেন দেখতে পারবেন টিভি থ্রিতে এবং দেখতে পারবেন আপনারা এটা বা লয়তে নামারে দেখতে পারবেন আমি চলে যাচ্ছি জনাব অশোক কর্মকারের কাছে দাদা আপনি যথার্থই বলেছেন যে আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমাদের হৃদয় এখনো বাংলাদেশ আছে আপনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা কলেজে পড়েছেন আমার মতো আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলাম বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সর্ব যে সব থেকে বিখ্যাত রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি বিদেশে যদি বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলিট ডিপার্টমেন্টের ল ডিপার্টমেন্টে পড়েছেন আপনি কৃতি ছাত্র ছিলেন আপনি বৃত্তি পেয়েছেন আমি বৃত্তি পেয়েছি আট টাকা বারো টাকার বেতনের জায়গায় আমার আপনার বেতন দিতে হয় নাই কারণ কি সরকার আমাদের বৃত্তি দিয়েছে আপনি আমি মেধা পাচারের যে তথ্য শুনতাম সেই তথ্যের শিকার আপনি এবং আমি আমরা কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের পয়সায় পড়ে এখন বিলেত আমেরিকায় উন্নত জীবন যাপন করছি আমাদের দায়িত্ববোধের জায়গা মেধা পাচারে আমাদের অবস্থান এবং রাষ্ট্রের প্রতি আমার মাতৃভূমির প্রতি যে অঙ্গীকার সেই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখেন সেখানে আমি নিজেকে দায়ী করছি আমার বিলেতে যারা আছেন আমেরিকা যারা আছেন তাদের সবাইকে নিয়ে বলছি আপনাকে ওই দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে সবার পক্ষ থেকে আমি জব দিয়ে জায়গা নিয়ে যাচ্ছি অ্যাটর্নি অ্যাট ল অশোক কর্মকার ধন্যবাদ নাসিদ অ্যাকচুয়ালি এই প্রশ্নটা কিন্তু নতুন কোনো প্রশ্ন নেই আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই কিন্তু শুনে যাচ্ছি ব্রেইন ড্রেন ব্রেইন ড্রেইন আর উন্নত দেশগুলো আমাদের দেশ থেকে যে সব ব্রেইনগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে তো ব্রেইন এটা আসলে ব্রেইন ড্রেন যেমন হচ্ছে এটাকে ব্লেইম গেমও আমি বলছি আমরা সমস্ত কিছুর জন্য আমরা অন্যকে দোষারোপ করার আমাদের অভ্যাস আমি মনে করি সেই জায়গা থেকে আত্মসমালোচনার দিকেই আসতে হয় বেশি করে প্রথমত হলো যে আমরা যখনই কোনো কিছু সমস্যা হয় বাংলাদেশে আমরা বলি যে আমরা তো দুশো বছর ধরে ব্রিটিশদের পরাধীন ছিলাম তো ব্রিটিশদের পরা যখন চলে গেল তারপর তো আমরা ছিলাম না তো আমরা কেন চেঞ্জ করলাম আমরা যদি বুঝি যে ব্রিটিশরা আমাদের খারাপ কাজগুলো শিখিয়েছে খারাপগুলো করেছে তো সেইগুলোকে পরিহার করলেই হোক আপনার কথাই আছে যে রোগ নির্ণয় করতে পারলে তো রোগের ফিফটি পার্সেন্ট আপনার সমাধান হয়ে গেল আর ফিফটি পার্সেন্ট আপনার দরকার হলো মেডিসিন তো আমরা রোগ নির্ণয় করে ফেলেছি কিন্তু আর মেডিসিন কখনো নিচ্ছি কারণ তাহলে আর কি করা যাবে না আপনার একটা ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে সেটা বলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটা যদি থাকে সেটা হলো প্রাগ
যে তোমাকে আমি ভালোবাসি তোমার তোমাকে ও বল ভিকিরিনী বলছে কি করবি আমার জন্য বলছে যে তোর যে ঘা আছে যেটা ঘা দেখে সে ই করতো ভিক্ষা চাইতো বলছে তো ঘাটা আমি শুকিয়ে দেবো ভালোবাসি তোকে বিয়ে করবো বিয়ে করলে ঘাটা শুকিয়ে দেবো তখন ভিকিরিনীর প্রশ্ন ছিল যদি ঘাটা শুকিয়ে যায় আর তুই যদি আমাকে ছেড়ে দিস তাহলে আমি কি করে খাবো কি দেখি আমি ভিক্ষে করবো তো আমার কাছে মনে হয় প্রাগতিসিক কবি মানে যে ছোট গল্পটা সেটা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক আমাদের জন্য কারণ আমরা সমস্ত সময় একটা ঘা রাখতে চাই যেটা দেখি আমাদের নিজেদের যে দুষ্কর্ম যে খারাপ কাজগুলোকে সবসময় অ্যাভয়েড করা একটা সুযোগ এবং মানসিকতা আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে ব্রিটিশরা চলে গেছে ব্রিটিশরা আমরা তাড়িয়েছি দ্যাট ইজ গুড কিন্তু ব্রিটিশরা অনেক ভালো জিনিস রেখে গেছে আমরা কন্টিনিউ করিনি ব্রিটিশরা আমাদেরকে ছেড়ে গেছে তারা কিন্তু তাদের দেশে গিয়ে একই রকম জিনিস তারা কিন্তু একই যে মানে আইন অথবা সবগুলো কিন্তু একইভাবে চালু রাখেনি আমরা ওদের আইন রেখেছি যে আইন ওরা দুশো বছর আগে করেছে আমরা রেখেছি ওরা কিন্তু রাখেনি যে চেঞ্জ প্রত্যেক জিনিস ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হচ্ছে রিফর্ম হচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু করছি না তো আমরা বুঝছি যে ওরা ওটা খারাপ তো আমরা খারাপটা বুঝে আমরা কেন করছি না আমার কাজটা তো আমার কি করতে হবে আমার কাজটার জন্য যদি আমি আর একজনকে বলি দোষারোপ করি ওখানে আমার জন্য করলো না কেউ কারো জন্য জন্মগ্রহণ করে না প্রত্যেকে তার নিজের জন্য আগে কাজ করতে হবে এবং গড হেলস দোস হু হেলস দেম সেলস আমরা নিজে কাজ না করে শুধুমাত্র সমস্ত সময় ব্লেম একটা ব্লেম গেমটা আমাদের খুব ভালো বেশি করে করছি সেই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে সো তো যে কথা বলছিলাম যে ব্রেন ড্রেন বলতে যেভাবে আমরা বলি তো ব্রেন ড্রেন ব্রেন ড্রেন মানে হলো যে আমার দেশের যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে ভালো সেই জিনিসটা অন্য দেশ নিয়ে যাচ্ছে ধরেন পণ্যের মতোই ধর ব্রেনটাকে যদি পণ্য ধরেন তাহলে যে বেশি পয়সা দিচ্ছে সে নিয়ে যাচ্ছে আপনি তৈরি করে যে কৃষক ধান উৎপাদন করে না খেয়ে মরছে নিজে এটা অসম্ভব হচ্ছে না কারণ হলো সিস্টেম যে সিস্টেমে কৃষক ধান উৎপাদন করছে তার বাড়িতে খাবার নেই সে না খেয়ে মরছে তার বিক্রি করে দিতে হচ্ছে বিক্রি করার পর তার তার জীবন চলছে না তো সেই সিস্টেমটাকে আপনি চেঞ্জ করতে ব্রেন ড্রেন বললে যারা আমরা যাচ্ছি বা যেতে বাধ্য হচ্ছি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশের বাইরে যে এটা তো আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করছি যারা দেশের বাইরে চলে এসছে তারা যে দেশের বাইরে থাকার কারণে দেশের কোন কাজ হচ্ছে না তা কিন্তু নয় আপনি দেখবেন দেশের বাইরে যারা ইন্টেলেকচুয়াল কারণে চলে আসেন তারা বিভিন্ন কারণে চলে গেছেন তারা দেশের উন্নয়নে খুব বেশি বড় বড় ভূমিকা রেখেছে তার কারণ হলো দেশের রেমিটেন্স এর মাধ্যমে দেশের কিন্তু মূলত আজকের এই উন্নতিটা হয়েছে আর তো প্রাথমিক জীবনে প্রাথমিকভাবে যারা গেছেন দেশের বাইরে তারা কিন্তু যেমন শ্রমিক শ্রেণী সেই সৌদি আরব থেকে শুরু করে যে হার খাটা হার ভাঙা খাটুনি দিয়ে দেশটাকে তুলেছেন সুতরাং দেশের মধ্যে কিন্তু ইনফিউজ যে রেমিটেন্স ইনফিউজ কিন্তু তারাই করেছে সুতরাং এটা এমন কিছু না আপনি যেখানেই থাকেন যদি হৃদয়ের মধ্যে ভালো কথা থাকে দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকে দেশাত্মবোধ থাকে আপনি বিভিন্ন ভাবেই দেশকে আপনি এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে পারেন কাজেই আর দেশ যদি মনে করে যে না এই ব্রেনগুলো আমাদের দরকার তারা যদি সেই পরিবেশ ক্রিয়েট করে তাহলে আবার সে চলে যাবে এখন দেখুন আপনি যদি দেখেন ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে এখন বলে যে ওরা রিভার্স ব্রেন ড্রেন হচ্ছে বরং এখানে ব্রেন ড্রেন ওরা বলছে যে এখন এখান থেকে শেখে ওরা ইন্ডিয়াতে চলে যাচ্ছে ওয়াই দে উইল বি গেটিং মোর মানি বা দে উইল বি সার্ভিং দ্য কান্ট্রি একই লাইফ স্টাইল মেনটেন করতে পারছে এবং একই সাথে তারা দেশকে সার্ভ করছে তো আমাদেরও সেদিকে যেতে হবে বিভিন্ন দেশের কিন্তু এই সিস্টেম গুলো হয়েছে যেখানে আপনার মেধা দাদা আপনার দৃষ্টি নিবন্ধন করছে আমাদের একটা প্রশ্ন এসেছে আপনি পর্দায় কি প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছেন দাদা আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি কি প্রশ্নটার উত্তরটা দিতে আগ্রহী ওকে দাও তবে আমি দেখেছি এখনই দিই আপনি বলবো প্লিজ প্লিজ আ প্রশ্নটা হলো এজ এ আই থিং সবাই দেখতে পাচ্ছে সুতরাং আমাকে বলতে হচ্ছে না স্টুডেন্ট হলো যে এখানে আমি বলি আমেরিকাতে দুটো ক্যাটাগরি আমরা ইমিগ্রেশন একটা নন ইমিগ্রান্ট একটা ইমিগ্রান্ট স্টুডেন্ট ক্যাটাগরি হলো স্টুডেন্ট ভিসা যারা আসেন তাদের ক্যাটাগরি হলো নন ইমিগ্রান্ট নন ইমিগ্রান্ট মানে হলো আপনি এখানে আসবেন একটা নির্দিষ্ট পারপাজে এবং নির্দিষ্ট পারপাস শেষ হওয়ার পরে আপনি আপনার দেশে আপনি এই দেশে চলে যাবেন অথবা আপনি যদি অন্য কোনো ভাবে আপনার যে স্ট্যাটাস আছে বিশেষ স্ট্যাটাস অন্যভাবে চেঞ্জ করেন আমরা বলি চেঞ্জ ইউর স্ট্যাটাস টু সামথিং এলস স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আসলে কোনোভাবে গ্রিন কার্ড পাওয়ার কোনো স্কোপ নেই 
তবে স্টুডেন্ট হয়ে আসার পরে যদি আপনি ভালো পড়াশোনা করার পরে কোনো কোম্পানি আপনাকে স্পন্সর করে সেক্ষেত্রে আপনি পেতে পারেন সুতরাং এটা একটু সুদূর পড়া হতে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমি যাচ্ছি বর্তমান অবস্থান আপনার নিউইয়র্ক জানি পৃথিবীতে কোভিডের সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত অবস্থান ছিল আপনার অঞ্চলে কি অবস্থা পরিবার পরিজন বা প্রিয়জন কেউ আক্রান্ত হয়েছেন কিনা কেউ গুরুতর অবস্থা ছিলেন কিনা কেউ মারা গিয়েছেন কিনা এই বিষয়ে আপনাদের আপডেট দেবেন কেন ধন্যবাদ মানে আমাদের মনে হয় এই প্রজন্ম শুধুমাত্র না পুরো একশো বছরের ইতিহাসে মানে স্প্যানিশ ফ্লুর পরে এটা হলো হচ্ছে বড় কমিউনিকেশন এবং এই সময় একই সাথে সব বন্ধ হয়ে যায় এটা সবচেয়ে বড় ডিফারেন্স এবং এটা অবশ্যই দুর্বিষহ জিনিস আর আমি যেখানে থাকি সেটা হলো আমরা বলি যে এপিসেন্টার অব দ্য এপিসেন্টার আপনারা জানেন যে নিউইয়র্কে বলা হয় এপিসেন্টার অব দিস ডিজিজ ইন ইউএসএ আর নিউইয়র্কের মধ্যে কুইন্সের যে এলাকাটা সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্টেড অ্যাডভার্সলি খারাপভাবে সেটা হলো আমার আমি যে এলাকায় থাকি সেটা হলো জ্যামাইকা সেটা সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্টেড আনফর্চুনেটলি এখানে অনেক লোক আমি অনেককে চিনি যারা যাদেরকে আমি দেখেছি বা আমার দু একজন খুবই পরিচিত যাদের অসুস্থ হয়েছেন মারাও গেছেন অনেকেই বেঁচে এসছেন তো সবাই আমরা জানি যে পার্সেন্টেজ খুব বেশি না যা মৃত্যু কিন্তু তারপরও যে কোনো মৃত্যুই অনেক বেশি দুঃখে কারণ বিশেষ করে মানুষের কোনো সমস্যা নেই এইসব মানুষ সুস্থ মানুষ হঠাৎ করে সাত দিন দশ দিনের মাথায় আপনি শুনছেন যে উনি চলে গেছেন এবং সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো যে আপনি কোথাও তার কোনো কাজে লাগতে পারছেন না তাকে তার কাছে যেতে পারছেন কেউ পারছেন না তাদের পরিবার সহ এখানে অনেক প্রায় বাংলাদেশিদের যেটা বাংলাদেশি পত্র পত্রিকাগুলো যেভাবে ডকুমেন্ট করেছে তাতে প্রায় দুশো উপরে দুশো তিরিশ জনের মতো বাঙালি মারা গেছেন পুরো ইউএসএ তে তার মধ্যে প্রায় দুশোর মতো হয়েছে নিউইয়র্কে এটা খুবই দুর্বিষহ আমাদের এখানে অনেক পরিচিত সোশ্যাল লিডার তারাও অনেক কমিউনিটি লিডার কিন্তু অনেকেই মারা গেছেন সত্যিকারের দুঃখজনক ঘটনা ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক টিভি থ্রি বাংলায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমেরিকার লিগ্যাল এবং ইমিগ্রেশন বিষয়ক অ্যাডভাইস অনুষ্ঠান নিউইয়র্ক থেকে অ্যাটর্নিয়ার ল অশোক কর্মকার তিনি আমাদের অ্যাডভাইস করছেন প্রিয় দর্শক আপনারা এখানে প্রশ্ন করতে পারেন পেজ ফেসবুকে প্রশ্ন ছড়িয়ে দিতে পারেন আমি এই অশোক কর্মকারকে বলবো আপনার যদি মোবাইল থেকে আপনার ফেসবুকে আপনি এটা একটা লিঙ্কটা দিয়ে দিতে পারতেন তাহলে নিউইয়র্কে আপনার সঙ্গে যারা আছে তারা কিন্তু উপকৃত হতে পারে প্রিয় দর্শক আমি দু তিনটা স্পষ্ট বিষয়ে অশোক কর্মকার কাছে যাব একটি হচ্ছে বাংলাদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকরা কি করে আমেরিকান অভিবাসন নিতে পারেন দ্বিতীয় হচ্ছে বাংলাদেশের বাহিরে যারা অভিবাসী আছেন তারা কি করে আমেরিকা যেতে পারে তৃতীয় জিনিসটা আসবো আমেরিকায় অবস্থানরত আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রেন্টদের কি অবস্থা যেটা আমরা জানি ইটালি পর্তুগাল আয়ারল্যান্ডে তাদেরকে নিবন্ধন করা বা আত্মীয়করণ করে নেওয়ার একটি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যেখানে আমরা দেখতে পাই বিলেত এবং আমেরিকা অনেক পিছিয়ে আছে এবং এই দুটো রাষ্ট্রেই অভিভাষণ বিরোধী সরকারি নীতি এবং রেটোরিক চলছে এবং ব্রেক্সিটের ফলে বিলেতে যে টাল মাটাল চলছে সেটা তো বিলেতে অবস্থানরত বা ইউরোপে অবস্থানরত সবাই জানেন আমরা আমেরিকার অবস্থানটা জেনে নেব আমি এখানে অশোক কর্মকারকে একটা প্রশ্ন করব সেই প্রশ্নটা হচ্ছে আমি উদ্বোধনী বক্তব্যে যে কথাটা বলেছিলাম যে স্বপ্নের নগরী স্বপ্নের রাষ্ট্র নিউইয়র্ককে আমরা স্বপ্নের নগরী হিসেবে জেনে এসেছি আর আমেরিকাকে স্বপ্নের রাষ্ট্র হিসেবে বলে এসেছি বিগত পাঁচ দশ বছরের রাজনৈতিক টালমাটালে এবং বর্তমান প্রেসিডেন্টের অভিবাসন বিরোধী নীতির কারণে সেটা স্বপ্নের নগরী নেই স্বপ্নের রাষ্ট্র নেই সেই স্বপ্নের নাগরিক বা স্বপ্নের নগরী বা স্বপ্নের রাষ্ট্রে বসবাসরত আইনজীবী হিসেবে আমার এই বক্তব্য আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন ধন্যবাদ নাসিদ সত্যিকার অর্থে আমেরিকায় আমরা সবাই জানি এখানে একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আছে পাওয়ারে এখানকার প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই আমরা সবাই জানি যে উনি অ্যান্টাই ইমিগ্রেশন সেটা প্রথম থেকে ওনার যখন নির্বাচন করেছিলেন নির্বাচনে ওনার যে ম্যানিফেস্টো ছিল সেখানে এইগুলো ছিলই তো বিভিন্ন সময় ইমিগ্রেশনের ঢেউ আসে বিভিন্ন পক্ষে বিপক্ষে থাকে উনি অবশ্যই বিপক্ষে তবে যেটা হলো মানে এত কিছুর মধ্যেও যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস বুঝতে হবে সেটা হলো যে আমেরিকা যে কোনো পলিসি এখানে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স দ্বারা নির্ধারিত হয় শুধু প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা যেমন আছে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে চেক করার জন্য অন্য অন্য যেমন লেজিসলেচার আছে তেমনি রয়ে গেছেন আপনি আপনাদের আমাদের কোর্ট সিস্টেম লিগ্যাল সিস্টেম 
জুডিশিয়ারি তো দেখবেন যে প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিন্তু বর্তমান প্রেসিডেন্টের যেসব সিদ্ধান্ত উনি নিয়েছেন প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রে জুডিশিয়ারি সেখানে এসে বাদ সেজেছে জুডিশিয়ারি এসে সেটাকে স্টপ করে দিয়েছে জুডিশিয়ারি এসে সেই জায়গাগুলোকে অনেকটাই ধার কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু এরপরও কিন্তু বর্তমানে যেটা আমরা ফিল করছি যে ইমিগ্রেশনের উপরে বর্তমান প্রেসিডেন্ট যেভাবে নেমেছেন সেটা প্রথমত হলে কোনো প্রেসিডেন্ট অনেক বছর থাকবেন তা তো নেই দু ট্রামের বেশি কেউ থাকতে পারছি না তাই পরবর্তী নির্বাচন এবছরই হবে তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এত ভয় পাওয়ার বা এত পেনিক তো কিছু নেই একটু সময় তো এত ধাক্কা আসি এই মুহূর্তে প্রায় প্রেসিডেন্ট বন্ধ করেছেন ষাট বছর ষাট দিনের জন্য গত বাইশে এপ্রিল থেকে সুতরাং দেশের আপনি যে প্রশ্নটা ছিল যে দেশের বাইরে যারা আছেন তারা কি এই মুহূর্তে দেশে এই দেশের ইমিগ্রান্ট হিসেবে আমি বলবো তাদের ইমিগ্রেশন আপাতত বন্ধ রয়ে গেছে তাদের যারা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন আত্মীয় স্বজন বলতে ভাই বোন অথবা পিতা মাতা অথবা আপনার স্ত্রী অথবা ছেলে মেয়ে যারা আছেন আমেরিকান সিটিজেনদের তারাও কিন্তু যারা দেশের বাইরে আছেন এবং এখনো পর্যন্ত ভিসা পাননি কখনো বাইশ তারিখ পর্যন্ত বাইশ তারিখের আগে তারাও কিন্তু এই দেশে এখন এই মুহূর্তে তাদের কোনো প্রশাসন চলছে না সুতরাং এই মুহূর্তে ইমিগ্রেশন ধরতে গেলে বলা যাবে যে এই মুহূর্তে প্রায় বন্ধই রয়ে গেছে নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা এটা প্রসেস চলছে কিন্তু এই মুহূর্তে তো পৃথিবী বন্ধ কাজই বলারই অপেক্ষা রাখে না আর যতটা বাইরে থেকে শোনা যায় আনডকুমেন্টেড যে যাদের কষ্ট শোনা যায় যত বাইরে থেকে শোনা যায় এবং আমাদের ভিতরের মধ্যে অনেকে প্যানিকট আছেন আমি সবাইকে বলেছি সবসময় যে প্যানিক ছাড়ার কিছু নেই আমি মানুষ কোথাও যায় না যেখানে তাদের দরকার নেই আর মানুষ কোথাও কাউকে নিয়ে আসে না যেখানে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং আমেরিকান প্রয়োজনেই আমেরিকার ইমিগ্রেশন চালু থাকতেই হবে কারণ এখানে অনেক আমাদের কাজ অনেক লোক দরকার অনেক বিব্রেইন দরকার অনেক ব্লু কালার ওয়ার্ক দরকার সুতরাং এটাকে বন্ধ করার কোনো প্রক্রিয়া হয়তো প্রাথমিকভাবে তার ভোটের জন্য চলতে পারে পলিটিক্যাল কারণে এটাকে দেখানো যেতে পারে কিন্তু দেশের অবস্থা আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে যে দেশের বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফিনান্সিয়াল অবস্থা খারাপ হলেও আমেরিকায় গত গত মাসেই আজকে যে ই বেরোলো গতকাল যে বেরোলো যে স্ট্র্যাটিস্টিক্স তাতে প্রায় টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন লেবার কাজে ফিরে এসছে যখন প্রত্যেকে মনে করেছিল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ওয়ার্কার উইল বি ফাইলিং ফর আনএমপ্লয়মেন্ট ডিস মান্থ সেখানে উল্টো টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ওয়ার্কার নতুন করে কাজে জয়েন করেছে এবং স্টক মার্কেট আপনার দেখবেন অনেক রিভাইভ করেছে অনেক ভালো করেছে আর ভালো করছে সুতরাং এতে কি বোঝা যাচ্ছে যে আমেরিকার ইকোনমিক লাইফ যদি ভালো হয় তারপর মানুষের মন ভালো থাকলে ইমিগ্রেশনের দিকেও মানুষের অনেক বেশি উদার হয় এটা আপনার ইউরোপ ইউরোপে আপনার যারা আছেন আপনার জানেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কিন্তু এটা হয়েছে কাজে এটা হচ্ছে সবসময় ইকোনমিক যখনই কোনো প্রবলেম হয় তখনই সবাই মনে করে যারা নেটিভ তারা মনে করে যারা বাইরে থেকে এসছে তারাই তার কারণ যদি কখনই এটা সত্য না কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই মানুষের একটা ভুল ধারণা রয়ে গেছে যে এরা বাইরে থেকে এসছে বলেই আমাদের বলেই ক্ষতি হচ্ছে সুতরাং আনডকুমেন্টেড যারা এখনো নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক সব বিভিন্ন জায়গায় আছেন আমেরিকায় একটু তাদের প্রতি তাদের তো একটু সমস্যা রয়েই গেছে বিভিন্ন ধর পাকড় যেটাকে আমরা বলি আইস আমাদের ইমিগ্রেশনের যারা কিনা ইমিগ্রেশন পুলিশই ব্যবস্থা করছে তারা বিভিন্ন সময় রেড করছে কিন্তু এই মুহূর্তে রেডটা বন্ধ রেখেছে সরকার আজ বলেছে যে কোনো রেড হচ্ছে না কাজেই যতদিন এই প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিক অবস্থাটা বিরাজ করছে তখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো আইসের কোনো ই চলবে না আমার কতদিন আগে প্রথম আপনারা কোন অবস্থানে আছেন যে নতুন শুরু করেছে বা আপনারা বেশ দাপটার সাথে প্র্যাকটিস করছেন বিভিন্ন আপনার ওয়েবসাইট টা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আপনি বিভিন্ন বিষয়ে প্র্যাকটিস করছেন সেই বিষয়ে আমি আসবো আমাদের বিরাট অংশই কিন্তু আমাদের কমিউনিটি থেকে কমিউনিটির বাইরেও আছে অন্যান্য কমিউনিটি থেকে অবশ্যই আসে 
आत्मतृप्ति थे लोक गो जरा अन्न जगह जो बाध्य हो विभिन्न समय अनेक गल्प शुने भाषार समस्या थकले जैसे गुरु के व्यवहार करेंट कर कहानी सुने सब लोक सब अन्टर सब खराब भाषागत जो अपना प्रब्लेम बारियर थे आस्था रखे अवश्य तर मन कथा बोलते तरफ समस्या अवश्यूनिटी चले कम कर लोक के जिज्ञेस कर लेकिन प्रथम प्रजन्म आईनजीवी हिसाब से स्वाभा मूल फोकस मेट्रिमोनियल थे मानसम थे रियल एस्टेट जो एक मानुषलो इमिग्रेशन प्रब्लेम सल्व हो गो तक एक जैगा कर हेल्प करते हैं जो एगो खूब एक प्रफिटेबल किस ना मानुष हेल्प करते हैं सेगल समय करी जेनिकाले एक कमिए दीते हैं रियल एस्टेट क्लोजिंग अन्न्य जगह आज है पार्सनल इंजुरी जो बी से क्षेत्र आज तब क्षेत्र में खूब मान एक मानुषाते शेयर प्रश्न छुड़े दें दक्ष योग्य बैकग्राउंड कर्मकर्ता जरा आज से प्रश्न स्क्रिने दिए दीबें अशोक कर्मकर्ता से प्रश्न जवाब देव हमें कि संघातमय अवस्थान जाशोक कर्मकर्ता मानवाधिकार धारक बाहक हिसाब से जानतम से 
মানবাধিকার পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে বর্তমানে লিপ্ত এটা পৃথিবীর পারসেপশন আমি পারসেপশন প্রশ্নে আসছি আপনাদের রাষ্ট্রপতি পৃথিবীতে লাফিং স্টক হয়ে গিয়েছে আপনাদের পৃথিবীতে তিনি টোটকা চিকিৎসক হয়ে গিয়েছেন কি কি বলেন এইটা খাও ওটা খাও বাংলাদেশের যেরকম সিএমএলএ বলে একটি কথা ছিলেন চেঞ্জ মাই লাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট তিনি কি বলেন তার ঠিক নেই মিথ্যে কথা বলার জন্য তিনি ওস্তাদ ঠিক একই দোষে দুষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীও আমাদেরকে লাফিং স্টক করে ফেলছে সুতরাং আপনার দুঃখে আমি দুঃখিত আপনার মতো পৃথিবীর একক পুলিশ রাষ্ট্র তার পুডল হিসাবে টরি ব্লেয়ার জজ বুশ যে অবস্থান ছিল ব্লেয়ার এবং ক্লিনটন যে অবস্থা ছিল এখন ট্রাম্প এবং জনসনের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রের লাফিং স্টক হওয়া চীনের কাছে বাড়ি খাওয়া অন্য জায়গায় খাওয়া এবং মেক্সিকো ক্যানাডার তুলনায় আপনারা শক্তিতে ছোট হয়ে যাওয়া এই বিষয়টা দু মিনিট সময় দিচ্ছে মূল্যায়নের জন্য ওকে প্রথমত হলো আমার কাছে আমি সমস্ত কিছু একই রকম ভাবে দেখতে পাচ্ছি না কারণ হলো আহ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনেক ভাষণ নিয়ে কথা আছে আমি আসলে এই ব্যাপারটা খুব একটা মানে মানে আলটিমেটলি পলিসি ম্যাটার্স প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী যারা থাকেন বিভিন্ন সময় তারা বিভিন্ন কথা বলেন তাদের কিছু পলিটিক্যাল বেইজ আছে সে তাদেরকে তাদের স্যাটিসফাই করতে হয় আহ যে কথাগুলো বললে আহ দেখবেন যে বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কিন্তু জনপ্রিয়তায় কোনো ঘাটতি এখনো পড়েনি আমেরিকান ল নিয়ে পঁচিশ জন প্র্যাকটিস বলি আমাদের কথা যৌক্তিক হবে না ভোটে আমরা জিতব আপনি পঁচিশ এক ভোটে হারবেন প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে আপনার ভোটটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমি ইউরোপ মানবাধিকারের জন্ম দিয়েছে ইউরোপ মানব আমেরিকার ধারণ লালন করে আমেরিকা কোনোদিন করতো না আমেরিকা সিআইআর মাধ্যমে আমেরিকা তার আধিপত্যের মাধ্যমে ভিয়েতনামে যে কাজ করেছে ইরাকে সেই কাজ করেছে আফগানিস্তানে সেই কাজ করেছে দক্ষিণ আমেরিকার সরকারের পর সরকারের গণতন্ত্রকে পদোন্নত করেছে বাংলাদেশের ব্যাপারে চুয়াত্তর দুর্বিকর ব্যাপারে আমি জানি আপনি আমেরিকা আছেন বলে বলছেন আমি দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে বলছি আমি মানবাধিকার জায়গা থেকে বলছি বিশ্ব নেতৃত্বের জায়গা থেকে বলছি এবং সুশাসনের জায়গা থেকে বলছি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমেরিকা সুশাসনের পক্ষে নয় আমি মনে করি আমেরিকা যার বন্ধু তার শত্রুর প্রয়োজন নেই আমি আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে বলছি না তবে আমার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি আমি বলেন আমি ব্রিটেনকে ডিফেন্ড করব আমি ঔপনিবেশিক যে কলঙ্ক আছে সেটাকে নিন্দা করি আমি সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দা করি তারপরেও ব্রিটেনের ঐতিহ্য নিয়ে আমি গর্ব করব আমি ওই জায়গাতে আমার পয়েন্ট থেকে আপনি বুঝতে পেরেছেন দাদা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু আমি আপনাকে একটু যোগ করতে চাই ঘটনা হলো যে আমেরিকান যে পলিটিক্স আমেরিকান যে মানে ব্যবস্থা সেটা সম্পর্কে যদি আমাদের যাদের ধারণা আছে আপনার আছে অবশ্যই এখানে একজন প্রেসিডেন্ট একজন এম্পোরার না যদি উনি কথা বলেন যেভাবে আপনি বলছেন লাফিং স্টং আপনি যে কথাগুলো বলছেন আপনার পারসেপশন থেকে পৃথিবীর বিরাট অংশে তাই মনে করে আমি জানি আমার এটা হলো যে আমেরিকা হিউম্যান রাইটস এখনো শেষ হয়ে যায়নি বর্ণবাদ যে কথা নিয়ে উঠছে সেটা আমি আসব আর সুতরাং প্রেসিডেন্ট এখানে সব কিছু নির্ধারণ করেন প্রেসিডেন্ট হলো হাইয়েস্ট এক্সিকিউটিভ তার মানে প্রেসিডেন্ট এখানে বারবার বড় বলছি আমি যে সেটা হলে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ইজ দেওয়া হিউম্যান রাইটস ইজ নট অ্যাট জেপার্ডি হিয়ার এখানে হিউম্যান রাইটস আছে বেস্ট ভাবেই আছে সেটা হলো যে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সিস্টেমের মধ্যে সেই ঘটনাগুলোকে আপনার ই করা যেটাকে বলে আমরা কিওর করার ক্ষেত্রে চেষ্টা হচ্ছে কারণ হলো বর্ণবাদ পৃথিবীতে শুধুমাত্র আমেরিকায় আছে তা নাই প্রত্যেক জায়গায় আছে জার্মান প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেছেন যে জার্মানিতেও আছে সবচেয়ে সমস্যাটা হলো যেসব দেশ যেসব দেশে এইগুলো প্রকটভাবে আছে যেমন চীন তারা কিন্তু কখনো প্রকাশ করছে না বা তাদের সেই প্রকাশের কোনো জায়গা নেই অভিব্যক্তির কোনো জায়গা নেই সুতরাং তারা ধরে বলেই দিচ্ছে যে আমাদের নেই তো এরকম ভাবে যারা যাদের আরো বেশি সমস্যা আছে তারা খুব সামনে আনছে না বা আনতে পারছে না তাদের জনগণ কিন্তু তারা যা যেহেতু আনতে পারছে না বা তখন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে প্রবলেম নেই কিন্তু এটা তো সত্যি না আমেরিকার সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হলো আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা হচ্ছে যেভাবে মামলা হচ্ছে যেভাবে প্রত্যেক দিন তার বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে তার ওখানে এটা হলো আমেরিকান সিস্টেম যেখানে প্রেসিডেন্ট যদি কোনোভাবেই তার জায়গা থেকে সরে আছেন বা তাকে উনি এম্পোরার ভাবেন সেখানে মানুষ তাকে বুঝিয়ে দেবে যে না ইউ আর নট এম্পোরার আপনি এম্পোরার না আপনি প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের ভোটের প্রেসিডেন্ট যাকে আমরা আনসিট করতে পারব সুতরাং সেই জায়গাগুলো কিন্তু এখনো রয়ে গেছে সিস্টেমটাকে ধ্বংস করার জন্য যে কোনো একজন ট্রাম্প যে কোনো একজন প্রেসিডেন্ট এনআপ না কারণ দুশো বছরের বেশি প্রায় আড়াইশো বছর ধরে যে সিস্টেম গড়ে উঠেছে সেই সিস্টেম অনেক বেশি শক্তিশালী সিস্টেমের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে বিশ্বাস রয়েছে আজকে যে যিনি যে যা কাজ যে কাজই করছেন সেটাকে প্রেসিডেন্ট নিকশন করেছিলেন ইতিহাসের থে
प्रयोजन छात्रिग्रेशन प्रयोजन এখনো আছে অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি গুলো ধন্যবাদ এই যে গুড क्वेश्चन কারণ হলো আমরা যখন বড় হয়েছি আমরা যখন ছিলছি তখন সব জায়গায় আমরা যারা প্রত্যেকই দেখবেন হাতে করে একটা বই ছিল যারা দেশের বাইরে আসার চেষ্টা করছে কেউ টোফেল কেউ আইএলটিএস দিচ্ছে তো সেটা এখনো আছে কিন্তু আপনার সবচেয়ে ভালো দিকটা হলো যে বড় বড় ইউনিভার্সিটি গুলো হার্ভার্ড অথবা আইভি লিগে ইয়েল কলম্বিয়া সেগুলো কিন্তু এখন অনেকটাই ওরা বিশ্বাস স্বীকার করছে যে এই টেস্ট গুলো যথেষ্ট না भलो लगे নিয়ম করে নিয়মের দ্বারা আমরা বাধে বাধায় পড়ে যায় না প্রত্যেক নিয়মে ব্যতিক্রম টাইপের ভাবে থাকে যেন এক্সেপশনাল ক্ষেত্রে সেই এক্সেপশনটাকে ব্যবহার করা যায় সুতরাং আলটিমেটলি কেউ যদি কোন ভালো ছাত্র হয় কিন্তু সে ভালো কথা বলতে পারছে না ইংরেজিতে তার মানে সে ভালো বুঝছে না তা কিন্তু নয় রাইট এই সুতরাং আমি শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে একটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছি আপনার মতামত চাবো আমরা যে রাসেল গ্রুপ বলছেন বা আইভি লীগ বলছেন ইউরোপের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে রাসেল গ্রুপ আপনার জন্য আইভি লীগ घुस प्रकाशी मानुष मानुष अभिभाषण बिोधी नीति पृथ्वी मेधा आकर्षण करते व्यर्थ हो राष्ट्र भाव प्रेसिडेंट के दायी कर सिसटेम के दायी कर फेल कर आज अमेरिका छात्र हिसाब से मेधा हिसाब से पिछले पड़े गए मेधा क्षेत्र मानुषारेखनेसान सरकार चेस्ट कर 
অবশ্যই সমস্যা কিছু ক্রিয়েট করা হচ্ছে সেইটা হয়তো আর একটু আর রেজাল্ট রিপারকেশনটা আমরা আরো কিছুদিন পরে বেশি করে পাবো আপনি যেটা বলছিলেন বারবার যে এই করোনা ক্ষেত্রে ওখানে হয়েছে আমরা ইউরোপিয়ানরা লিড দিচ্ছে দ্যাটস এ গুড থিং কেন কোনো একটা জায়গায় তো কোথাও সোল এজেন্সি নেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসছে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে আপনার আরো দূরে আপনার কোরিয়া থেকে পাচ্ছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জায়গাতেই কিন্তু সবকিছু হতে পারে এবং প্রত্যেকের পৃথিবীর এই আজকে যে আমরা যে জায়গায় পৌঁছেছি সেখানে কিন্তু কোন একটা দেশ কোন একজন ব্যক্তি কোনো নাই মানুষের মানুষের সম্মিলিত মেধার ফসল আর সেটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হচ্ছে সেটা ভালো জিনিস আজকে জার্মান আজকে ইংল্যান্ড সবাই করছে আর সেইভাবেই সব জায়গায় হয়ে যাবে চারিদিকে একটা বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে নট ব্যাট আমেরিকা তার লিগ বজায় রাখবে তার এটার মাধ্যমে যদি সে উদার উদার হতে হবে তার নিজের স্বার্থে উদার হতে কারো অন্যের স্বার্থ না এখানে আরো বেশি ইনক্লুসিভ না হলে আমরা যেটা আপনি বলছেন বাবু অ্যাট্রাক্ট করতে পারবো না সেটা কিছু লোক যেমন মনে করেছে না আসলে চলবে আমার দরকার নেই কিন্তু আমার ধারণা তারা সার্ভাইভ তারা সার্ভাইভ করবে না প্রিভেল করবে না আলটিমেটলি যেটা আমেরিকান জনগণ বুঝছে এই আড়াইশো বছর ধরে তারা যে কাজটা করছে তারা কিন্তু চার বছরে সেটা ভুলে যাবে এই রকম যারা যেরকম যারা চিন্তা করছে তারা ভুল আপনারা আমার প্রচুর কাজিন নিউ ইয়র্কে যে প্র্যাকটিস করছে এমডি হিসাবে ডাক্তাররা আমার ঢাকা কলেজের ষাট জনের বেশি বন্ধু নিউ ইয়র্ক শহরে বসবাস করে প্রচুর আমার ব্যাচের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা অস্টিন ডেলাসে আছে সুতরাং আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমেরিকার উদার নৈতিক ইমিগ্রেশন নীতি নিয়ে অনেকে যে বসবাস শুরু করেছে আজ আমরা জানি পৃথিবীতে অভিবাসন নীতিতে কানাডা অস্ট্রেলিয়া এবং ইউকে আমরা এক নীতি নিয়ে চলছি পয়েন্ট বেস সিস্টেমে আমরা অভিবাসনটা করি আমাদের ইংরেজির জন্য একটা পয়েন্ট আছে আপনার আয়ের জন্য একটি পয়েন্ট আছে শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য একটি পয়েন্ট আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা একই অভিবাসন নীতি নিয়ে চলি আমেরিকায় যদি দক্ষ যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার আইনজীবী বা ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট আসতে চায় তার জন্য বর্তমান নীতিটা কি ওকে বরং ধন্যবাদ আসলে এতক্ষণ যে আমরা কথাগুলো বলছিলাম যে আমেরিকান ইমিগ্রেশন নীতি কিন্তু এখনো ইমিগ্রেন্টদের বিপক্ষে না কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটাকে পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তনটা এমনভাবে না পরিবর্তনটা এমনভাবে হচ্ছে যেটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হচ্ছে আর ডিভি আর ওপি ওয়ান যেগুলো আপনি বলছিলেন এগুলো আসলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বন্ধ হয়েছে আজকে না বেশ কত বছর প্রায় দশ বছরের মতো হয়ে যাচ্ছে তো এটার কারণটা হলো এটা এমন না এটা ডিভি ডিভি বা ওপি যখন চালু হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল এই আমেরিকাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন আসে যেসব দেশের লোকের এখানে আনুপাতিক হারে তাদের প্রতিনিধিত্ব কম তাদেরকে সেই সুবিধাটা দেওয়া হচ্ছে যেটা ওই সময় এসে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের যে দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব অলরেডি কোটাটা পূরণ করেছে সুতরাং বাংলাদেশের জন্য ডিবির আর দরকার নেই এখন অনেক দেশ এখন আছে নেপাল এরকম অনেক ছোটখাটো দেশ আর হয়ে গেছে এখনো ডিবির আওতায় যাদের প্রতিনিধিত্ব এখানে ওরা মনে করছে যে এনাপ না সুতরাং তাদের আনুপাতিক হারে তাদের প্রতিনিধি যে লোকসংখ্যা থাকা থাকতে পারতো এখানে এটা একটা সাইন্টিফিক মরাল একটা সাইন্টিফিক ডিসিশনের উপর পলিটিক্যাল শুধুমাত্র মরাল সাইন্টিফিক তো সেটা কারণে ডিবিতে আমরা আমরা এখন বাদ করেছি তো এটা আমাদের জন্য একদিকে খারাপ আর একদিকে হলো বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এসেছি এসেছি আমাদের কমিউনিটি অনেক বাজিয়নিং আমাদের কমিউনিটি অনেক ভাইব্রান্ট হয়েছে কমিউনিটির অ্যাচিভমেন্ট ইজ গুড এখানে সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো আমি যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে আমার আমেরিকা আমেরিকাতে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি যে বাবা মা এখানে এসে কষ্ট করছে হার্ড ডাক বিক্রি করছে রাস্তার পাশে ছেলে মেয়ে যাচ্ছে সবচেয়ে ভালো স্কুল ভালো স্কুলে চান্স এস্টাবলিশমেন্টে চান্স পাচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট এসে বলছে যে দাদা আলহামদুলিল্লাহ আমার আমেরিকায় আসার আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়ে গেছে কি তার ছেলে চান্স পেয়েছে আমি 
আজকে আমরা জানি ইঞ্জিনিয়াররা প্রচুর সংখ্যায় আমেরিকায় গিয়েছে এখনো যাচ্ছে আজকে কেউ যদি ইমিগ্রেশন ভিসা নিয়ে আমেরিকা যেতে চায় বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ থেকে বা পৃথিবীর অন্য জায়গাতে বাংলাদেশে বংশোদ্ভূত তার কি করতে হবে তার জন্য আপনার অ্যাডভাইসটা কি আমাদের অনেক বেশি লোক দরকার তো সাধারণ ভাবে তারা অ্যাপ্লিকেশন করবে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি গুলো এখনো উদার অবশ্যই যাদের মেধা আছে তাদেরকে না করে না অবশ্যই আপনাকে বিভিন্ন ভাবে ই পেতে পারেন স্কলারশিপ তারপর অবশ্যই যাদের স্কলারশিপ হয়তো পাওয়ার মতো ওই নাই তাদের যদি ফিনান্স করতে হয় বা পারে একবার আসতে পারলে ভবিষ্যতে পরবর্তীতে এখানে কিন্তু আপনার সুবিধা রয়ে গেছে যেমন ইউনিভার্সিটিগুলো আপনাকে বিভিন্নভাবে কাজ দিয়ে আপনাকে আপনার মেধা অনুসারে আপনাকে কিন্তু তারা প্রোভাইড করবে এবং তারা আপনাকে কিন্তু আপনার কষ্টকে সামনে নিয়ে যাবে সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে পদ্ধতিগুলো চেঞ্জ হয়নি যারা ভালো ছাত্র যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা মনে করেন যোগ্য এখন তো অনেক ইজি হয়ে গেছে আমাদের সময় আমরা যখন ছিলাম তখন ইন্টারনেট এরকম ভাবে শুরু হয়নি সুতরাং প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি লিখতে হতো কাগজে লিখতে হতো এখন আপনি অনলাইনে গিয়ে প্রত্যেকের জায়গায় বলা আছে ইউ ক্যান কমিউনিকেট উইথ আর টিচার দেয়ার কমিউনিকেট উইথ দেয়ার যে ভর্তি ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্টে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন তো যোগাযোগ করলে আমি তো দেখছি অনেক 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 ছাত্রছাত্রী চলে এসছে এখন এখনো এবং এটা এখনো এখনো বন্ধ হয়নি কিন্তু এই ছাত্রছাত্রীদের আসে এটার কারণ হলো এটা নন ইমিগ্রান্ট ভিসা এবং নন ইমিগ্রান্ট ভিসা কিন্তু বন্ধ করেনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সুতরাং যে এখন ব্যানের মধ্যে যেটা আছে সেটা হলো শুধুমাত্র এটা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে আসাটা বন্ধ আছে আপাতত সুতরাং প্রত্যেকেই চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেকেই মনে রাখতে হবে আপনি যখন আসবেন আমেরিকায় আসবেন আমেরিকায় আগে বারবার আমি একই কথা বলছি সিস্টেম এটাকে সামান্য ধাক্কা লাগতে পারে কিন্তু সিস্টেম আবার চলবে কারণ আমেরিকা তার লিড বজায় রাখতে হলে তার যে নীতি অনুসরণ করেছিল সেই নীতি থেকে পিছিয়ে হওয়ার কোনো স্কোপ নেই আজকে সামনে পরিচিত কেউ আমেরিকার স্বপ্ন নগরীতে এখনো যেতে চায় সেই দক্ষতা যোগ্যতা যদি তার থাকে আপনি যদি সেটা বিশ্বাস করেন শেয়ার করেন তার ফেসবুকে ট্যাগ করে নেন সে যাতে পরবর্তী সময় প্রযুক্তির সাহায্যে টিভি থ্রি বাংলার এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পায় এবং যদি প্রয়োজন হয় অশোক মকার বা আমেরিকার অন্য কোন অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ করে বা বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন এম্পায়ারের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমেরিকা যেতে পারে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশেষ করে উন্নত রাষ্ট্রসমূহ যেখানে উন্নত শিক্ষা গবেষণা এবং উন্নত জীবন যাত্রা আছে যেখানে যেতে চায় সেই তথ্যটা আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া যোগ্য দক্ষ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ইউজফুল তথ্যটা পৌঁছে দেওয়া আমি আবারও যাচ্ছি অশোক কর্মকারের কাছে আমি স্পেসিফিক একটা উদাহরণ নিয়ে যাচ্ছি আপনার কাছে আমি আপনার ক্লায়েন্ট আমার কথার কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথমেটিক্স এর বা অ্যাপ্লাইড সায়েন্স এর অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বইয়ের থেকে একটা ডিগ্রি আছে আজ আমি আমেরিকায় কাজ করার জন্য আসতে চাচ্ছি আমি আপনাকে কি কি ডকুমেন্ট দিতে হবে বা আমার কি প্রসেসটা ফলো করতে হবে আমেরিকায় কর্মজীবনটা শুরু করার জন্য ওকে দুটো জিনিস একটা হলো কর্মজীবন আর একটা হলো পড়াশোনা পড়াশোনাটা আমরা আর কথা বলছি না কারণ আমরা জান জানি আমরা বলেছি কর্মজীবনের জন্য আপনাকে যে কাজ করতে হবে সেটা হলো যে প্রথমত হলো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ফাইন্ড অ্যান এমপ্লয়ার আপনাকে একজন এমপ্লয়ার খুঁজে বের করতে হবে অ্যাজ এ লয়ার আমরা উই আর নট গোয়িং টু ডু দ্যাট রাইট আমরা সেটার জন্য না যদি আপনি একজন এমপ্লয়ার খুঁজে পান যিনি এমপ্লয়ার আপনাকে দুটো কাজ করতে পারে এক হলো আপনাকে চাকরি দিতে পারে অথবা আপনাকে বলতে পারে যে আমার তাকে দরকার আমাকে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে আমরা বলি স্পন্সর করে তো এটা নির্ভর করবে আপনার সাথে আপনার ওই এমপ্লয়ার যে যোগাযোগ হলো এমপ্লয়ার আপনাকে কতখানি মনে করেন তার দরকার অথবা কি কারণে আপনাকে দেবে ইউজুয়ালি কি হয় সেটা হলো যে একজন এমপ্লয়ার কোনো কাউকে যদি তার মনে হয় যে তার কাজে দরকার একটা কল নিতে পারি আপনার প্রসঙ্গে আবার আসবে একটা কল নিয়ে নেই সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমি লন্ডন থেকে বলতেছি আন্ডকুমেন্টেডকুমেন্টেডকুমেন্টেডকুমেন্টেডকুমেন্টেডকুমেন্টেডকুমেন্টেডকুমেন্টেড আমি জানি আপনি প্রশ্ন করে এই উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করব আপনি লাইনে থাকবেন 
আমার যে দর্শক প্রশ্ন করলেন আমি একটু ইউকে সিস্টেমটা বলছি দাদা এখানে কি হচ্ছে আমাদের ইমিগ্রেশন রুলের মধ্যে কিছু হিউম্যান রাইটস ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দেয়া হয়েছে কোন সন্তান জন্মের পর সাত বছর যদি ক্রমাগত এদেশে থাকে কেউ যদি অবৈধভাবে এদেশে বা অনবৈধত ভাবে বিশ বছর থাকে অথবা পঁচিশ বছর আঠারো থেকে পঁচিশ বছর বয়সের কারো যদি অর্ধেক জীবন বিলেতে পার করে অথবা তার যদি অ্যাসাইলাম ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে অ্যাসাইলামটা আপনি অত্যন্ত ভালোভাবে জানেন তারা এদেশে আইনের মাধ্যমে আবেদন করে এদেশে হতে পারে এবং এদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন লন্ডনের মেয়র ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও অনিবন্ধিত অভিবাসীদেরকে নিবন্ধন করার জন্য একটি অঙ্গীকার করেছিলেন যেটা তিনি এখন শুনছেন না রাজনৈতিক কারণে আমেরিকার কি অবস্থা আমি জানতে চাচ্ছি কাজ করেছেন তাদের জন্য ছিল যারা কি এসেছিলেন ওই সময় তাদের জন্য তার আগে সেভেন্টিতে যারা ছিলেন সেরকম ছিল আইন ছিল বর্তমানে সেই আইনগুলো যারা যাদেরকে কভার করে আমি দেখি না আর কোনো রকম অ্যাপ্লিকেন্ট আছেন বাকি যারা ওই আইনগুলোতে কভার করছেন তাহলে তাদেরকে বাদ দিলে এই মুহূর্তে এমন কোনো কোনো আইন নেই এখানে যে কত বছর ধরে আপনি এখানে আছেন জন্মগ্রহণ করলে এখানে যেমন সরাসরি এই দেশের সিটিজেন সুতরাং সেটা রয়েই গেছে সেটা নিয়ে কোনো অনিবন্ধিত অভিবাসীর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমেরিকান হয়ে যাবে সিটিজেন হয়ে যাবে তাহলে তার বাবা মার কি হবে তার বাবা মার জন্য এটা কোনো আইন নেই এখন এই ছেলে মেয়ে যখন বড় হবে একুশ বছর বয়স হবে তার কি বিবাহিত অবস্থা কি বিবাহিত না অবিবাহিত সঠিক ভাবে বলেছে আমেরিকার বর্তমান ইমিগ্রেশন আইন বা অভিবাসন আইনে তার কিন্তু পাওয়ার সম্ভাবনা নাই তবে লক্ষ্য রাখেন চার বছর পর অবস্থানে পরিবর্তন হতে পারে তখন কি হয় দেখা যাবে ধন্যবাদ করে আসার জন্য আরেকটি প্রশ্ন এসেছে মোহাম্মদ মইন স্যার বি টু ভিসাতে গিয়ে ইমিগ্রেন্ট হওয়া যায় কিনা বলবেন হ্যাঁ ওকে ধন্যবাদ প্রথমত লাগি বলেছিলাম আমি যে এদেশে নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে আপনি আসার পরেও এই দেশে আপনার ইমিগ্রেশনের আমরা বলি যে ক্যাটাগরি চেঞ্জ করা যায় তো এটাকে যদি বি টু ভিসায় এসে যদি আপনি এখানে কোনো ইনভেস্ট করেন আপনি সেই বিষয়ে আপনি যেতে পারেন যদি কেউ বিয়ে করেন যদি কাউকে সিটিজেন আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কেউ তাহলে আপনি এখানে থাকতে পারেন যদি আপনাকে কেউ ওই সময়ের মধ্যে কেউ যদি আপনাকে কোনো কোম্পানি আপনাকে স্পন্সর করে সম্ভাবনা আছে থিওরেটিক্যালি অনেক কিছুই সম্ভব প্র্যাকটিক্যালি আপনার বি টু ভিসা ইউজিয়ালি ছয় মাসের বেশি আপনাকে কেউ ভিসা দেয় না সুতরাং ছয় মাসের মধ্যে আপনাকে ফিরে যেতে হবে অথবা নতুন করে এক্সটেনশনের জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এক্সটেনশন আপনি পাওয়ার পরও এই কম সময়ের মধ্যে কোনো কিছু করে ওঠা খুব মুশকিল আমি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাচ্ছি অশোক কর্ম কারণ আপনার পিছনে আমি বেশ কিছু বই দেখতে পাচ্ছি যেটা আইনজীবীদের প্রধান অস্ত্র আপনি আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়েছি ইভেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি তখন আপনি নিউ ইয়র্কে প্র্যাকটিস করবেন আমি লন্ডনে প্র্যাকটিস করব এবং প্রযুক্তি সহায়তা লাইভ অনুষ্ঠান করব এটা আমরা কল্পনা করিনি প্রযুক্তি আমাদের এই নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে যেটা টিভি থ্রির দর্শকরা সুবিধা পাচ্ছেন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আজকে আপনি আমি প্র্যাকটিস করছি কিন্তু মূলত অনলাইনে কম্পিউটারে পড়ে বই কিন্তু আমরা খুব বেশি পড়ি না সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পড়াটাও আমাদের কম্পিউটারে চলে গিয়েছে মোবাইলে চলে গিয়েছে ডিভাইসে চলে গিয়েছে সুতরাং এই প্রযুক্তির পরিবর্তনটা কিন্তু অভিভাষণের ছোঁয়া লেগেছে যারা পড়াশোনায় বেশি যারা অভিজ্ঞতা বেশি তারা কিন্তু অভিভাষণও এগিয়ে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে আজ যদি আমেরিকার লাস্ট তিরিশ বছর উদ্ভাবনের জায়গায় দেখতে পাই ইউনিভার্সিটি ড্রপ আউটরা মাইক্রোসফট তৈরি করে অ্যাপল তৈরি করে ফেসবুক তৈরি করে সুতরাং ওখানে কিন্তু পড়াশোনা বা অভিজ্ঞতার স্বর্ণালী যুগ এখনো আমেরিকাতে আছে এবং বিগত তিরিশ বছরের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলো জন্ম এখনো কিন্তু আমেরিকা দিয়েছে আমি 
अभ्यस्त जरा कथा शुरू कर कम्पिटारे क्लस नोट ना शेष कर चिंता कर पोर्टाल जमाडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीड
विदेशे शक्तिशाली बक्तव्य मातृभूमि के भूले जाबा मानवाधिकार के समुन्नत रखबो रुटी रुजिर अब मुद्रा के बैधकरण करी के हत्याकारी के दुर्नीतिकारी के देश लुटेर के सहाय करबना तरह बक्तव्य साथ एकमत आपने बांगे जेखने बस जे संस्था के दुर्नीति करें अपने दुर्नीति बाज आपबाद करब ए पदलेहन करबना प्रचार प्रसार रुटी रुजिर हालुआ रुटर नये जनगण के पसाय पड़े से पसा शोधे दाय अशोक कर्मकार आ सबा के धन्यवाद जरा अनुष्ठान देखे बनीत अनुरोध ये शक्तिशाली कथा मूल्यबोध नीति के समर्थन करें शेयर दिए उत्साहित कर धन्यवाद दीची एपेंडिक ओपारे बड़ भाई ढाका कलेजे ढाका विश्वविद्यालय अमेरिका प्रतिष्ठित आईनजीवी अशोक कर्मकार के सब दर्शक धन्यवाद आगामीकाल कानाडा थे कानाडार इमिग्रेशन ए आईन सम्पर्केदान तो कर बैरिस्टर आलमगीर होसन ओ अनुसार देखार आमंत्रण जाची ए आगामीकाल रात आठटार समय लवई के भ्रमण देखते पाबीन सरसर तजुद्दीन शाह और आज धन्यवाद सबाई के